la zona de Bikewood, al menos por donde nosotros vivimos, no dejamos que absolutamente nadie robe. Ni hace un auto o que secuestren a alguien, no dejamos, no lo permitimos. Quizá un poco más allá donde viven unos tipos de celestes que la verdad lo estamos buscando hace tiempo, pero parece que iba a tener que contratar a un médico o a alguien para, para ver si están. Porque no los vi más desde que no la podían. ¿no? Sí, a mí creo que esa gente vino una vez a apuntarme igual. A ver, en cuanto a esa zona, viven ahí, no es suya. A ver, donde yo vivo, sí, eso es mío. Desconozco sí, ya de tus más casas. Allá de ello. Sí, Pero sí. estás hablando de zona Bainwood. Bainwood es nuestro. Es territorio controlado por mí. El tatuaje. Eso de un principio que quede claro. No, sí, es como que... No, no, es que una cosa es tu casa. Pero claro, tu casa. una cosa es tu casa. Hablaste en general es... de Bainwood, por eso. Claro, la zona. O sea, sí, vos, vos podés ver ahí. Me refiero a la calle, sí. No entiendo, entonces, ¿vivía en la calle o...? A ver, la calle, lo que estamos teniendo que explicar. Te digo, lo del bloque, lo de parte frontal del... Donde estaba el putero, donde está el hotel. Eso sí, es zona mía. Ya, no, ya como... A ver, te, te, la hago, te la hago para que lo entendáis. Es como cuando hay una casa. Viví en una casa rentada, pero no eres el dueño. Bueno, estás viviendo nomás, ¿cachai? No. La zona es controlada por nosotros. Toda la zona es nuestra. Vos vivís ahí. Pero la zona no es tuya. Es nuestra. Vos sueñas no, las casas, capaz. Pero la zona no es tuya. Yo defiendo mi casa. Eso sí. Bueno, es diferente, sí. Eso sí. Bien, eh, bueno, el otro día, como dice acá Alfredo, si vimos que gente estaba robándole a las personas que trabajan para nosotros en esa zona, con autos, eh, que es más, nos cruzamos, ese mismo día nos cruzamos, y nosotros habíamos pensado que era otra gente que está contra nosotros, que tiene más o menos la misma descripción que ustedes, pero ni siquiera estaban en... También. Sí. No sé, no, ¿cómo no. se llama? Se llaman estos tipos que viven para el cementerio, me han dicho. Me han sí, dicho bastante que bueno. tienen problemas con ellos. Sí, 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 sí. Y se ve que quieren tomar, esos mismos quieren tomar la zona de Bangu. Entonces, eh, pensábamos que eran ellos, pero parece que no. Así que las únicas personas que estaban dando vueltas por ahí con la descripción esa eran ustedes. Entonces no a sé ver. si fueron ustedes a robar a, mí, a nuestra zona? gente o. Sí. No. Gente, de verdad, desconozco quién sea tu gente en esa zona, pero que te digo, nosotros no le robamos a nadie de ahí. Como no, te porque... digo, no permitimos que nadie le robe. Y bueno, nosotros robar ahí mismo es como cagarte a donde tú mismo comí, ¿no? No, sí, pero al estar controlada por nosotros, da igual realmente si, si ustedes roban o no, porque me está, le están robando a mi gente. Nos están robando a ustedes. Como te digo, no, de nuestra parte no hemos robado a nadie. Y tampoco lo dejamos, ya independientemente, o sea, la gente no... Los dealers que estamos ahí son, son chinos, hay gente... Sí, hay gente Chino, asiática, sí, trajeada. Chimón, son los que estamos ahí trabajando para nosotros. Pero bueno, creo que era por eso. Igual, Nero, vos hablaste para la reunión, justo que llegaste. Sí, hace mucho fue que se habló con un Andrew, creo que se llama. No sé si es alguno de ustedes está acá. Yo, yo. Bueno, se habló mucho y al final no, no se dio nada porque el día que se iba a dar, dijeron que habían caído, no sé qué. Justo fue ese mismo día de lo que pasó, de lo que estaba hablando ahora. Sí, normalmente salimos de estar bastante movidos por lo que vimos ustedes también, ¿no? Sí. Sí, sí. Demasiado. No tanto por la calle porque nadie no hace frente, pero. O a la cara, pero. Negocios. Negocios siempre. Ustedes hacen cuánto están. De todo. Lo que sea. De todo, de todo. Sí. Entonces, ¿venden armas y eso? ¿Qué precio? Sí, hay? vendemos armas, drogas. ¿Y precio? ¿Vos, Michele, tenés los precios? ¿De qué igual? ¿SMG, sí. pistola, claro, rifle, para, de que, claro, ¿qué, artefacto? ¿Qué andan buscando? Ahora, la verdad, armamento largo. 
Estamos complicados, mi rey. No, 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 no. No estamos complicados. T22, RTA. Acá sí puede ser que estemos un poco más complicados porque eh, ya no se consiguen tan fácil y cerró bastante ese mercado, pero igual se pueden conseguir. Eh, claramente con anticipación y tiempo de, de armado. Pero. Y con y sin materiales. Claramente, sin materiales te sale muchísimo más. Vale, si me dan una lista de precios y me conviene, los compro. Dictásela vos, Michele. De... ¿Solo te interesan armas largas? O si no, te pasamos. Eh, de momento. Bueno, pásenme todo. La verdad, para tenerlo okay. en cuenta. Pero principalmente bueno. armas largas. Pasale tu nombre. Momento... Lo, lo que le digo a La todo. larga te lo digo. La A, que, o sea, la A larga, bueno, como sabrá, está todo más complicado el tema. Bueno, no, no hay tanta larga dando vuelta por la ciudad. Pocos somos los que andamos con larga. Entonces los precios aumentaron. No solo porque cuesta conseguirla ahora, bastante. Entonces hubo una buena subida de precios de nuestra parte. 60 las AK, 75 las RTA T22. Esos son nuestros precios actuales. Sin materiales, ¿no? Sin materiales, o sea, sin que vos me traigas nada, solo la plata. Si vos traes los materiales, solo te cuesta 10k. ¿Eso sería la parte o el armado como tal? Eh, ambas, porque ah. no solo necesitas la parte, sino también tenés que ser muy bueno armando armas para poder para saber armar una de esas. Y eso es, es, cuesta caro. No cualquiera, pocos son en la ciudad los que pueden armar una de esas. Te los cuento con los dedos de la mano, la verdad. La verdad, uno de mis chicos es el que se encarga de eso, pero no pudimos, va más allá de sus capacidades porque no tenemos tantas herramientas como para hacer algo así. Y sí, o sea, te va a tomar a tu chico, le va a tomar hacer muchísima, pero muchísima, muchísima, muchísima arma, ¿eh? Y bueno, al mismo tiempo necesitas un lugar donde poder hacerla, ¿no? Que esté muy bien equipado, que también eso es costoso. Uh -huh. Pero sí, por eso es tan cara. Pero más que nada es tan cara porque no se consiguen las partes y todas las ciudades las quiere ahora de la nada. Sí, la verdad, me, con la gente que he hablado me han, me han dicho lo mismo: que está el mercado de larga, está, está como se llama esto, escaso. Por lo mismo, por las partes. No sé cómo les conseguirán y todo eso, pero dicen que les cuesta mucho. Y se puede conseguir, pero. Antes, en una semana, capaz me hacía 10 largas. Ahora en una semana me hago un tercio. Como mucho. ¿Entendés? O sea... Está complicado. Igual, como les digo, realmente si... Si quieren comprar, y quieren comprar sin, sin materiales... Y se organizan. Y saben cómo pasarnos eh, la cantidad... Y con el tiempo justo... Le podemos armar las que sean. Pero... Tienen que entender eso. Que si van a ser sin materiales, es muchísimo eh, el tiempo que necesitamos de anticipación. Y más eso es una gran cantidad. No tenemos problema en venderles 20, 30, 40, 50, pero claramente es con tiempo. 